புதிய பாதை புதிய தொடக்கம் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் லட்சுமணன் மனித குடியேற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த நூற்றாண்டுலேருந்து தொடங்கியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுலேருந்தே மனித குடியேற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு செயல்பாடு வந்து நடைமுறையில் இருந்துருக்கு இப்போ இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சிங்கப்பூர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய முழு தகவல்களையும் பார்க்கலாம் முதல்ல கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து சிங்கப்பூர் வந்து நிறைய பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ராஜ்ய ராஜ்ய ராஜ்யங்களின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது இந்த ராஜ்யங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா அரசர்கள் ஆள் ஆள் ஆண்டது அப்படின்ட்டும் சொல்லலாம் அதாவது வந்து அரசர்கள் ஆட்சி வந்து நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது மற்ற நாடுகளிலும் சில நாடுகளில் வந்து அரசர்கள் ஆட்சி நடந்திருக்கு இப்போது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு அதாவது ஜகூர் சுல்தான் அவரோட அனுமதியோடு வந்து பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய நிறுவனம் வந்து அந்த நாட்டை வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய நிறுவனம் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது சிங்கப்பூர் அந்த இது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜகூர் சுல்தான் அவரோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது வந்து அதுக்கப்புறம் நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க மறுபடியும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தெற்காசியாவில் பிரித்தானிய குடியேற்ற நாடாக வந்து இந்த சிங்கப்பூர் வந்து மாறுது மாறியது இந்த வந்து தெற்காசியா அப்படின்னா தெற்காசியா தெற்கிழக்கு ஆசியா அப்படின்னா என்னென்னா வந்து அதாவது வந்து எப்படி சொல்லணும்னா வந்து இந்தியாவுக்கு கிழக்கு சீனாவுக்கு தெற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து வடக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள நாடுகளை தான் வந்து தெற்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் அப்படின்ட்டும் சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் வந்து ஜப்பானியர்கள் ஆட்சியின் கீழும் வந்தது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த ஆட்சி வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கட்டுப்பாட்டிலும் போனது இந்த ஆங்கிலேயர்கள் நம்ம இந்தியா மட்டும்தான் ஆண்டாங்களான்னு பார்த்தோம்னா வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது மற்ற நாடுகளையும் நம்ம இந்தியா போல் ஆண்டு இருக்கிறாங்க இப்போ மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வந்து மலேசியாவிலிருந்து இணைந்து மலேசியாவை கூட வந்து இணைஞ்சு பிரித்தானியா அங்கிருந்து வந்து விடுதலை பெற்றுச்சு மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் மலேசியாவிலேருந்து பிரிஞ்சு அதாவது வந்து தனி குடியரசு நாடாக சிங்கப்பூர் வந்து உருவானது ஓகே இந்த சிங்கப்பூர் அப்படிங்கிறதுக்கான பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா வந்து இது வந்து சிங்கம் அப்படின்னா வந்து சிங்கா அப்படின்னா வந்து சிங்கம் அப்படின்னு ஒரு பொருள்படும் அப்படிங்கிறாங்க புறா அப்படிங்கிறது வந்து ஊர் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் படும் இது வந்து மலாய் மொழியில் வந்து சொல்கிறாங்க இதற்கு இன்னொரு பேர் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து சிங்கப்பூர் அப்படிங்கிற இதுக்கான வந்து அதான் வந்து சிங்கத்தின் ஊர் அதனால் வந்து இதனுடைய பேர் வந்து சிங்கப்பூர் அப்படின்ட்டும் சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த விர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரின்ட்டும் சொல்லலாம் இப்போது இந்த சிங்கப்பூர் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு கதை அதாவது இன்னொரு ஸ்டோரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இது வந்து கிப் ஒரு பதினாலாம் நூற்றாண்டில் வந்து மலாய் அவங்களோட ஆட்சி முறையில் இருந்தபோது அவரோட இளவரசர் ஒரு தீவில் போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க ஒரு கடும் புயல் அந்த புயலில் வந்து அந்த தீவில் போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்போ அந்த தீவில் வந்து ஒரு மிருகத்தை பார்த்துக்கிறாங்க அந்த மிருகம் வந்து திடீர்னு அவங்களுக்கு பா பார்த்தோன்னா சிங்கப்புறா அப்படின்ட்டு ஒரு அந்த மிருகம் சிங்கப்புறா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க அப்போது இருந்து இந்த சிங்கப்பூர் அப்படிங்கிற சிங்கப்பூரா அப்படிங்கிறது சிங்கப்பூர் அப்படின்னு வந்து பேர் மாற்றம் பண்ணி அழைச்சிட்டுருக்காங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரி தாங்க இது வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ணி தான் நம்ம நான் இப்போ பார்த்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது ஓகேங்களா அடுத்தது நம்ம சிங்கப்பூரில் வந்து இப்போ யார் வந்து ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து மக்கள் செயல் கட்சி அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் வந்து ஆட்சி பண்ணிவிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ சிங்கப்பூரோட ஆட்சி முறை அப்படின்னா வந்து வெஸ்ட் மின்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் அப்படின்ட்டும் சொல்லலாம் இந்த வெஸ்ட் மின்ஸ்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு அரண்மனை அரசர் வாழ்ந்த ஒரு அரண்மனையும் சொல்கிறாங்க இப்போது வந்து அந்த வெஸ்ட் மின்ஸ்டர் அந்த அந்த இடத்துல தான் வந்து நாடாளுமன்றம் அதனுடைய பகுதியில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு சிங்கப்பூரோட மொத்த மக்கள் தொகைன்னு பார்த்தோம்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து மில்லியன் மக்கள் தொகைகள் கொண்டது வந்து சிங்கப்பூர் இந்த ஐந்து மில்லியன் மக்கள் தொகைகள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அங்கே பிறந்து வாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது அதாவது இரண்டு புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் மக்கள் சதவீதம் மக்கள் மட்டும்தான் சிங்கப்பூரில் வந்து பிறந்து வாழ்ந்தவர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாருமே வந்து சீன சீனாவில் வந்து வந்தவங்க அப்புறம் வந்து மலாய் இனத்தினர் அடுத்து வந்து நம்ம இந்தியர்கள் அப்படின்ட்டும் சொல்லலாம் சிங்கப்பூர் இந்தியர்களும் சொல்லலாம் இந்த சிங்கப்பூரோட மொழிகள் அதாவது என்ன எத்தனை மொழிகள் இருக்குன்னா வந்து அதிகமாக என்னென்ன மொழிகள் பேசுகிறாங்கன்னா வந்து சீன மொழி பேசுகிறாங்க ஆங்கில மொழி அடுத்தது வந்து மலாய் மொழி அப்புறம் நம்ம தமிழ் இந்த மொழிகள் வந்து பேசுகிறாங்க
எலெக்ஷன் நடந்திருக்குனா வந்து போன டைம் ஜெயிச்ச எங்களோட ஜெயிச்ச பர்சன்டேஜ் அதாவது வந்து அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது விழுக்காடு அதாவது வந்து போன டைம் வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த டைம் வந்து அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி இருபத்தி நாலு சதவீத விழுக்காடு மட்டும் தான் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க அதனுடைய சரிவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து எட்டு சதவீதம் சரிவு சரி வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக வந்து நம்ம சிங்கப்பூரில் வந்து இந்தியர்கள் அதாவது இந்திய வம்சாவளியினர் வந்து எம்பிகளாக வந்து இருக்கிறாங்க போன முறை வந்து ஒன்பது எம்பிக்கள் வந்து இருந்துக்கிறாங்க இந்த முறையும் ஒன்பது எம்பிக்கள் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அடுத்ததை வந்து இப்போது இன்னொரு விஷயம் அதாவது நம்ம இப்போ சொல்ல போனோம்னா வந்து இந்த சிங்கப்பூரில் வந்து மொத்தமாக எத்தனை மக்களவை எத்தனை தொகுதிகள் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு தொகுதிகள்னு சொல்கிறாங்க இந்த முறை எவ்வளோ தொகுதிகள் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்கன்னா வந்து இந்த லீசியான்லும் அவங்க வந்து என்ன எவ்வளோ தொகுதிகள் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்கன்னா வந்து எண்பத்தி மூணு தொகுதிகள் வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க எண்பத்தி மூணு இடங்கள் வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க எதிர்கட்சியும் அங்கேயும் இருக்குது அங்கே எதிர்கட்சி தொழிலாளர் கட்சின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து இல்லை இப்போ வந்து புதுசாக வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு சின்ன சின்ன கட்சிகள் வந்து உருவாகி மறுபடியும் இப்போ வந்து எதிர்கட்சின்னு ஒரு கட்சி வந்து உருவாகிட்டுருக்கு இது வந்து எதிர்கட்சிங்கிறது வந்து ஒரு பத்து இடங்கள் வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த எலெக்ஷனை பற்றி நம்ம பிரதமர் அவர் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா வந்து சிங்கப்பூர் பிரதமர் வந்து கடந்த முறையில் வந்து இதுக்கான செயல்பாடு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கான எஃபெக்ட் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக போடுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து அங்கே சொல்லிக்கிறாங்க இப்போ இந்த எலெக்ஷன் வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து கொரோனா கண சமயத்தில் வந்து அதை வந்து டிஜிட்டல் எலெக்ஷன் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எங்கேயுமே மக்கள் கூட அதிகமாக பேச முடியாது அதாவது வந்து மக்களோட அட்ராக்ஷன் வச்சுக்கணுன்னா வந்து தொலைக்காட்சி அந்த அது அது போல் ஒரு நிதிலாக மட்டும்தான் மக்களோட அட்ராக்ஷன் வந்து இருக்கும் ஏன்னா நேரடியாக வந்து யாருமே போய் ஓட் கேட்கக்கூடாது அப்படி கேட்டாலும் வந்து அவங்களால டிஸ்டன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு நிதி இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு நிதியும் வந்து நம்ம தொடர்ந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து மக்கள் செயல் கட்சிங்கிற வந்து ஒரு கட்சி வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வெற்றி கட்சியாகவே செயல்பட்டிருக்கு இதுக்கான காரணம் வந்து அவங்க அந்த நாட்டுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்லது அந்த அளவுக்கு ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் வந்து இந்த மக்கள் செயல் கட்சிங்கிற ஒரு கட்சி வந்து தொடர்ந்து முன்னேற்றம் இருக்குது இப்போது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து யார் யார் வந்து பிரதமராக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மட்டும் லீக் ஒன் யுவின் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பிரதமராக இருந்துக்கிறாங்க இவங்க வந்து எப்போ பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா வந்து ஜூன் மந்த் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வருடம் வரை இவர் வந்து பிரதமராக இருந்துக்கிறார் மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து யார் வந்து பிரதமராக இருந்துக்கிறாங்க அதே மக்கள் செயல் கட்சி தான் அந்த மக்கள் செயல் கட்சியில் வந்து கோசோக் தோங் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி வரை வந்து பிரதமராக இருந்துக்கிறாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அதாவது வந்து லீக் ஒன் யுவின் யுவின் அவரோட பதவிக்காலம் எத்தனை நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து பதினோராயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தி ஒம்பது நா பதவி கா நாட்கள் வந்து பதவிக்காலம் அடுத்தது வந்து கோ சொக் தோங் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரத்தி ஆறு நாட்கள் பதவிக்காலம் வந்து இருந்துக்கிறாங்க இப்போ வந்து தொடர்ந்து இப்போது அவருடைய மகன் அதாவது வந்து லீ சியான் லுங் வந்து இப்போது பதவியில் வந்து இருக்கிறாங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட கருத்துக்களை வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் புதியவர் என்றால் மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து அடிக்கடி மூலம் வந்து அடையும் வானம் வசப்படும் நீ நினைத்தால் தேங்க்யூ